小猫，子彤已经睡着了。放心吧，我会照顾好他的早点睡觉吧，我要回家了。蒋泽，蒋泽，蒋泽。师傅，多少钱？二十。蒋泽，这么着急找我，有什么事儿？没什么事儿啊，今天正好有时间，约你一起吃个饭。快，点菜吧。我减肥，蔬菜沙拉就好。服务员，你好，需要点什么？一份意式焗虾，一份蔬菜沙拉，还有两杯柳橙汁。好的，请稍等。谢谢。我那天晚上实在喝的太多了，后来幸亏有你送我，不然就出丑了。那天晚上，我没有说什么不该说的话吧？没有。我每次喝酒都很容易喝醉，之后说了什么，做了什么，第二天起来我完全都不记得。我当时，是不是很丢人呢？你想多了，我送你回家的时候。你已经睡得像个猪一样，蒋泽，你真的太讨厌了。你是不是觉得我们发生了什么？没有了，也许我就是做了一场梦而已。什么梦？女孩子的梦哪能随便说出来啊？看样子不是什么好梦。蒋泽。你真太讨厌了，谢谢，请慢用。谢谢，蒋泽，问你个事儿，听说你们盛海集团投资的体育场现在正在找形象代言人。哟，消息挺快的嘛。盛海集团的事吗？当然，人人关注了。的确有这么回事儿，但人选还没确定。蒋泽，我对这个体育场的形象代言人很感兴趣，你能帮我推荐一下吗？你？是这样，我现在除了主持那档少儿节目以外，台里还安排我主持一档旅游节目。如果我能成为体育场的形象代言人。这对我目前的发展会很有利。可是这件事不是我能决定的。如果有合适的机会，请你帮我推荐一下，可以吗？可以，我会尽力帮你的。蒋泽，我真的要好好感谢感谢你。改天我请你唱歌吧。下次再说吧。抱歉，上个餐。谢谢，请慢用。快吃吧。嗯。你
定的。哎呀，子通小姐，赶紧坐啊。子通小姐，喝点什么？咖啡就好。好的。导演，真是久仰大名啊！听说盛海集团的广告都是出自您手。是啊，之前那个老周总在世的时候，盛海的广告片啊，就是一直由我来拍。那你也是一名资深导演了。哎呀，过奖了，过奖了。子通小姐，嗯，你演过戏吗？嗯，没有。不过如果有机会，我很想尝试一下。那以后有合适的角色，我第一时间考虑你。谢谢宁导关照。<笑>宁导，我想问你一件事情：盛海集团体育场的形象代言人，现在人选选定了吗？哦，原来子通小姐关心的是这个代言人的事儿啊。盛海是本市最大的集团公司嘛，他们的项目代言，谁不感兴趣呢？子通小姐果然有眼光啊！但是据我了解呀、啊，盛海集团肯定有他们自己的打算啊。哎，子通小姐，我可听说你正在跟盛海集团蒋总的儿子蒋公子处男女朋友，这事儿你怎么不找他呢？你要是找他，他肯定会帮你的呀。导演。我最怕人家说这件事情了。其实我跟蒋泽在一起还没有对外公开呢。哦，外面传的那些乱七八糟的，都是娱乐八卦乱写的，那怎么能当真呢？再说了，这件事情想找人帮忙，找蒋泽帮忙，不如找导演您呢。拍片这事儿，您是导演，您做主。果然是主持人。嗯，这张嘴。就是会说，刚才这几句话说到我心里了，太舒坦了。哎，子东小姐，如果你意想明确的话，那我就可以大力的推荐你啊！谢谢导演。子东小姐，那代言费，你那边有什么特殊的要求没有？嗨，导演，我是新人嘛，这一切都好商量。我只求能与盛海长期合作。如果导演，您愿意帮助促成这件事情，不管多少酬劳。我都愿意拿出一半，来感谢你。哎呀，子东小姐，这人长得大气，做事儿也大气，啊，太有诚意了。看得出来，你是势在必得呀。导演，机会都是靠自己争取的，您说是不是？对，这才是聪明人。那就预祝我们合作愉快。那就请导演多多关照我这个小新人了。哎呀，瞧你说的，你这么聪明。我不关照你，还关照谁呢？啊！<笑>